og velkommen til min kanal. Det er jo påske den her uge, og øh, om lidt skal jeg tage på påskeferie til Sverige, men først ugens bitterbarometer. Den slags kan man jo ikke springe over, bare fordi det er påske. Apropos Sverige, så fandt jeg en ret spændende ting sidst jeg var hjemme ved min mor og far. Jeg var på tur i øh, garagen, og så fandt jeg den her. En lille bitte underbærk. Min mor og far sagde, at den måtte altså godt komme med i bitterbarometeret, fordi de ville ikke få den drukket i hvert fald. Faktisk er jeg lidt nysgerrig på, hvordan den der underbærk overhovedet har endt i min mor og fars garage, fordi jeg kan i hvert fald ikke se foran mig, at de nogensinde ville drikke den. De er godt nok ikke underbærktypen. Ikke fordi jeg rigtig ved, hvordan underbærktypen skulle være. Altså, måske er det mig, det finder vi ud af, men det er i hvert fald ikke dem. Jeg spurgte min mor og far, hvornår den her egentlig havde endt ude i garagen. Det var de altså ikke rigtig sikre på, men jeg har talt tilbage, og huset blev bygget en gang i 70'erne, så den kan jo max være de der 45 år. Og det tror jeg er fint. Når jeg googler, kan jeg i hvert fald ikke finde noget information om, at bitter kan blive for gammel. Hvad er underbær så for en størrelse? Fanget i den? En virkelig lille flaske? Hvad er det for en størrelse? Hahaha, <laughs> og det er da lidt sjovt, ikke? Jeg følte bare, jeg var nødt til at fortælle, at det var et forsøg på at lave en joke, fordi det ville være så ærgerligt, når jeg gør mig umage her, og så forstår jeg den måske ikke. Underberg er 44%, og den indeholder urter fra 43 lande, så der er altså plads til ret mange ting i den her lille bitte flaske. Det er jo lidt sjovt, at den er pakket ind. Det gør jo, at det føles, som man får en lille bitte gave. Den ser da charmerende ud. Den dufter lige som min mors brumkage dig. Jeg må indrømme, at jeg er en smule i tvivl om, hvordan man bedst drikker den. Skal man ligesom prøve at hælde det hele ned, og så synke én gang, eller skal man gøre det som om man bunder en øl, og ligesom sådan blub 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 blub. Måske lyder det ikke fuldstændig lidt blub blub blub, når man bunder en øl. Men I fanger den. Skål! Det brænder på min tunge. Og det var virkelig en blanding af brunkagedej og chili og rimelig meget grebfrugt efter smag. Tænk, at der kan være så meget ting i så lille bitte en flaske. Den så jeg ikke rigtig komme. Jeg sætter altså underbærken her lige over Dr. Nielsen, fordi flasken var pænere, men svagen var ret ens. Men alligevel ikke helt op på niveau, fordi den havde lidt mere eftersmag end armbitteren. Det var den her uges bitter. Har du noget forslag på noget anden bitter, jeg skal prøve, så læg en kommentar, og ellers så ses vi til en ny bittersmagning om et par uger. Hej da!